സ്കൂൾ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ തിന്നിരുന്ന ഇന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിയെ തോന്നുന്ന നമ്മുടെ തേനിലാവ് മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി രണ്ട് തുള്ളി റെഡ് ഫുഡ് കളർ മാറ്റിവെച്ച ഈസ്റ്റ് മിക്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ച് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പോളം വരുന്ന വെള്ളം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കളർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കൂടെ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് പകരം ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്ത് അത് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പൊടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം വല്ലാണ്ട് തിന്നാക്കണ്ട എന്നാൽ അധികം കട്ടിയും വേണ്ട ഇത് കണ്ടില്ലേ മാവിന് ഈ കട്ടിയെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്രയും തിക്നെസ് മതി ഒരു കുപ്പിയുടെ മോടി ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് വീണ്ടും ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തി വീണ്ടും മൂടി കൊണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്കാക്കി മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് മിഠായിക്ക് വേണ്ട സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗറും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു നൂൽ പരുവം ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷുഗറിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഷുഗർ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ടൂ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് മിഠായി ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മിഠായി പൊരിച്ചെടുക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ പുറം ഹാർഡായി പോകും പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ബാച്ച് മിഠായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ ബാച്ച് മിഠായി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടുണ്ട് എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം ബാക്കിയുള്ള മിഠായികൾ കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിഠായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ചൂട് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി മതി മിഠായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് നമുക്ക് സിറപ്പിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിഠായി എല്ലാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കണം പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അതേ തേൻമിഠായി നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ